हेलो स्टूडेंट्स सो आफ्टर कार्बोन साइकिल लेट स्टडी समथिंग कॉल्ड एज हीट इंजन हीट इंजन सो बेसिकली हीट इंजन इट इज समथिंग बट दी अनदर फॉर्म ऑफ आई कैन से कार्बोन इंजन जैसा ही है ये है ना सो कार्बोन इंजन जैसा ही है इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं क्या होगा कैसे होगा सो इन केस ऑफ हीट इंजन हीट इंजन व्हाट इज हीट इंजन सो इफ वी डिफाइन आई कैन से दैट हीट इंजन इज अ डिवाइस हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कंटिन्यूसली विच कंटिन्यूसली कन्वर्ट्स कन्वर्ट्स हीट दैट इज द इनपुट दैट विल बी द इनपुट इन टू वर्क इन टू वर्क where work will be the output in cyclic process in a cyclic process so cyclic process hoga jaise apna carnot engine abhi kya hoga tha cyclic process reversible process cyclic process so yahan pe bhi kaisa hoga process will be cyclic okay now <coughs> say example example i can say practical engine practical jo heat engine hote hain that is steam engine steam engine petrol engine डीजल इंजन तो ये सब अपना हीट इंजन का प्रैक्टिकल हीट इंजन का एग्जांपल है ओके इसमें होगा कैसा लाइक जैसे अपने कार्बोट इंजन में देखा हमने सपोज हियर आई विल बी हैविंग समथिंग कॉल्ड एज सोर्स सोर्स हियर देयर विल बी दिस इंजन एंड प्रोसेस विल बी साइक्लिक ओके एंड देयर विल बी सिंक source at temperature t1 sink at temperature t2 and this is nothing but heat engine heat engine okay so what will happen this heat engine will take heat from this source so source se ye heat lega theek hai then then part of heat will be converted as a work so part of heat kis mein convert kar dega as a work work and we know according to second law of thermodynamics no engine in this world can have 100% efficiency means total heat can never be converted into work hence the remaining amount of heat will be given out through sink that is say q2 okay apna source sink this is work so if we talk about प्रैक्टिकल अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली मीन्स क्या होगा तो इन प्रैक्टिकल एग्जांपल आई कैन से इट इज सोर्स सोर्स इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट दम्बशन चैम्बर जो भी अपने इंजन में अगर हम मोटरसाइकिल इंजन की बात करते हैं तो मोटरसाइकिल इंजन में जहां पे हम पेट्रोल रखते हैं तो पेट्रोल का टंकी तो पेट्रोल का टंकी है दैट विल बी अवर सोर्स वो अपना सोर्स है सो आई कैन से इन प्रैक्टिकल द बर्निंग ऑफ फ्यूल बर्निंग ऑफ फ्यूल लेट्स दर इज डीजल पेट्रोल जो भी होगा तो यहां पर फ्यूल पेट्रोल डीजल तो जो पेट्रोल का टंकी है अपना वो अपना क्या हो गया बर्निंग ऑफ फ्यूल दैट इज अवर सोर्स नाउ दैट विल बी कनेक्टेड टू वी ऑल्सो दैट इज कॉर्बोरेटर सो कॉर्बोरेटर भी बोलते हैं और पेट्रोल का जो टंकी है देन वहां से क्या होगा नाउ पेट्रोल विल बी गिवेन मीन्स वहां से जो भी अपना फ्यूल होगा वो बर्न होगा एंड जो भी हीट हीट रिलीज होगा मीन्स हीट उसका जो मिलेगा दैट विल बी गिवन टू इंजन तो ये अपना हीट इंजन हीट इंजन देन क्या करेगा एज अ वर्क वर्क मीन्स क्या होगा मुझे मोटरसाइकिल से इससे वर्क मैन क्या चाहिए तो वर्क ये चाहिए कि मूव होना चाहिए तो जो उसका मूवमेंट होगा मूवमेंट मूवमेंट विल बी द वर्क डन दैट इज द वर्क डन और यहां से इसने जो हीट लिया दिस दिस इज क्यू एंड Now we know according to second law क्या कि total heat can never be converted into total work तो जो भी heat हमने दिया है वो totally work में convert नहीं हो सकता है तो जो convert नहीं होगा that will be given to what environment तो ये environment <coughs> environment में जो भी remaining heat होगा it will be rejected so this is our sink I can say ये क्या होगा अपना sink so in most of cases in most of engine का cases में जो reject करेगा जहाँ पे वो remaining heat को reject कर रहा है जो अपना इंजन की बात करें अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो उसमें जो साइलेंसर होता है साइलेंसर 
तो सैलेंसर जहां से धुआं निकलता है तो उसमें से क्या हो रहा है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है दैट हीट इज गेटिंग रिजेक्टेड सो हियर आई से दिस इज द सैलेंसर पार्ट जिसके थ्रू क्या कर रहा है हीट को वो रिजेक्ट कर रहा है टू इन मोमेंट तो बेसिकली दिस टी टू टी टू इन मोस्ट ऑफ केसेस टी टू इज नथिंग बट अवर रूम टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर और इनवॉर्मेंट टेम्परेचर तो इनवॉर्मेंट का टेम्परेचर क्या होता है अपना टी टू एंड हियर टी वन टी वन बी देंपरेचर इन साइड दैट फ्यूल बर्निंग ऑफ फ्यूल जो टंकी रहेगा उसके अंदर का टेम्परेचर ओके नाउ हियर आई कैन से वट इज क्यू वन सो क्यू वन इज समिंग बट द हीट सप्लाइड हीट सप्लाइड टू द इंजन टू द हीट इंजन तो हीट इंजन को इसमें एच ई लिख रहा हूं तो हीट इंजन को हमने क्या हीट सप्लाई किया दैट इज क्यू वन वट इज क्यू टू क्यू टू इज द हीट हीट रिजेक्टेड हीट रिजेक्टेड बाई हीट इंजन एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन डब्ल्यू इज द वर्क डन बेसिकली हम जो भी बात कर रहे हैं पर साइकिल की बात कर रहे हैं तो हीट सप्लाइड पर साइकिल पर साइकिल टू द हीट इंजन ये पर साइकिल मीन एवरी साइकिल हीट रिजेक्टेड पर साइकिल एंड दिस इज वर्क डन पर साइकिल वर्क डन पर साइकिल बाय द हीट इंजन ओके सो दिस इज अवर हीट इंजन नाउ इफ यू टॉक अबाउट एफिशिएंसी व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन तो एफिशिएंसी में क्या होगा ये नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो q1 q2 w डेफिनेशन ओके नाउ मूविंग टू एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन सो इन केस ऑफ हीट इंजन और एफिशिएंसी से पहले भी हम क्या देखते हैं ये समझ में आ गया क्या है अपना ये ब्लॉक डायग्राम सो इन केस ऑफ हीट इंजन इफ वी ड्रॉ दिस पीवी डायग्राम अगर मैं पीवी डायग्राम जनरली प्लॉट करूं इंडिकेटर डायग्राम सो इट विल बी समथिंग लाइक हियर देर विल बी सम स्टेट सम स्टेट से इनिशियल स्टेट आई ओके एंड टू दिस सिस्टम सपोज ये इनिशियल से फाइनल स्टेट पे स्टेट पे आ गया एफ ओके ये फाइनल स्टेट पे आ गया मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मीन्स एक्सपांशन हो रहा है सम हीट हैज टू बी सप्लाइड सो लेट से हीट सप्लाइड किया है क्यू वन नाउ सिंस दिस इज साइक्लिक प्रोसेस मीन्स अगेन इनिशियल एंड फाइनल क्या होना चाहिए सेम तो इट विल ब्रिंग ब्रॉड टू वॉट इनिशियल कंडीशन तो अगेन वो इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगा तो लेट से अपना प्रोसेस वन है ये टू है लाइक दैट देन अभी ये किस में क्या हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हीट क्या होगा हीट विल बी रिजेक्टेड आउट इट विल बी रिजेक्टेड आउट सो हियर हीट हैज टू बी सप्लाइड हियर हीट हैज टू बी रिजेक्टेड जनरली इन केस ऑफ हीट इंजन और एनी टाइप ऑफ इंजन इंजन वाले केस में क्या होगा इस पीवी डायग्राम का वर्क डन कैसा मिलेगा आपको पॉजिटिव मीन्स दिस साइकिल विल बी मीन्स क्लॉक वाइज मिलेगा कैसा मिलेगा क्लॉक वाइज एंड हियर लेट से दिस वॉल्यूम इज वी वन इनिशियली हियर वॉल्यूम इज वी टू There is final volume, and if we want to find, wish to find the work done, work done. So here work done, work done is nothing but net work that is equal to Q1 minus Q2. Q1 minus Q2 will be the net work, and that is nothing but the area, area of that loop, area of that loop. So I can write according to first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics. क्या होता है अपना हीट सप्लाइड हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई गैस वर्क डन बाई गैस ना सिंस दिस इज साइक्लिक प्रोसेस तो इन साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल इनिशियल सपोज अगर ए बी है ऐसे बोलो कि ए है ये बी है बट अगेन वो फाइनली ए टू बी गया बट अगेन ए पे आ गया तो इनिशियल और फाइनली क्या होता है सेम होता है एंड साइकिल राइट डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस तो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाएगा इट मीन्स कि हीट सप्लाइड हीट सप्लाइड बट कौन सा वाला नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन ओके तो ये अपने को मिल जाएगा क्यू नेट इज इक्वल टू नेट वर्क डन नेट वर्क डन ऐसा कुछ मिल जाएगा अपने को <coughs> बट जो नेट वर्क है वो क्या है नेट वर्क इज नथिंग बट हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड Heat supplied minus heat 
rejected like this so if i want to find efficiency what is the efficiency of efficiency of heat engine heat engine ka efficiency kya hoga so we know ki efficiency is basically what output by input output by input if we want to find in terms of percentage multiplied by 100 to yahan pe output kya hai apna as a work heat engine ka output kya hoga work done per cycle divided by the heat supplied per cycle and we know ki jo net work done per cycle hai that is nothing but equal to what q1 minus q2 upon q1 और इसी को हम डिवाइड करेंगे तो अगर फॉर्मूला विल बी वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन वी कैन राइट मॉड मॉड में क्यू वन क्यू टू कंसिडर कर लेना है और हमने कार्नर इंजन में प्रूफ भी किया कि क्यू टू बाई क्यू वन कैन बी रिप्लेस विथ वॉट टी टू बाई टी वन टी टू बाई टी वन सो इट इज वन माइनस टी टू बाई टी वन वन माइनस टी टू बाई टी वन दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वॉट एफिशियंसी एफिशियंसी ऑफ हीड इंजन and we know ki here t2 t2 is in most of cases t2 is something but environment ka temperature surrounding temperature it means ki by by maintaining proper source temperature that is t1 we can change the efficiency we can increase the efficiency of heat engine to heat engine ka efficiency hum accordingly change kar sakte hain okay <coughs> now ab ye efficiency mein thoda hum dekh lete hain aur point kya ki ये वन कभी होगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन पॉसिबल कभी है वन मीन्स क्या हो गया हंड्रेड परसेंट एफिशिएंसी हो गया बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ क्यू टू इज इक्वल टू जीरो और आई कैन से टी टू इज इक्वल टू जीरो कैलविन विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल अपन टी टू का टेम्परेचर जीरो कैलविन अरे जीरो कैलविन बाई एब्सोल्यूट जीरो हो गया तो वी कैन नॉट मेंटेन टी टू एज जीरो कैलविन और इन अनदर वर्ड वी कैन से क्यू टू जीरो नहीं हो सकता है मीन्स कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हीट रिजेक्ट नहीं होगा hence efficiency of 100% is not possible at all so hence yahi se apna kya aata hai second law of thermodynamics that is no engine in this world can have 100% efficiency okay and if q2 is equal to 0 q2 is equal to agar main zero put kar diya to it means ki efficiency is equal to efficiency kitna ho jayega acha wahi point aa gaya wapas q2 zero nahi if q1 is equal to q2 if so so sorry so if q1 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 is 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 equal 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 to 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 q2 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 it means efficiency is equal to zero Aray, by simple meaning q1 is equal to q2 ka means ki jo source jitna bhi heat le raha hai, wo same heat ho kya kar raha hai, sink ho de raha hai. To it means jitna heat heat sink utna hi hai, usne reject kar diya to total work done kya aega? zero to work done zero aa gaya to bhai heat engine kyun liya hai matlab motorcycle pe baithe hue hain chala rahe hain chala rahe hain aur wo gaadi udhar pe hi hai work kar hi nahi raha hai displace ho hi nahi raha hai डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो क्या यूज है उसका फिर तो इट मींस कि इन दैट केस एफिशिएंसी क्या हो जाएगा जीरो सो इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली इफ वी से कि प्रैक्टिकली द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स आर अप टू 55% 55% तक आता है देयर आर सर्टेन फैक्ट दैट इज वी से कि इन केस ऑफ स्टीम इंजन स्टीम इंजन दीस आर सर्टेन फैक्ट्स स्टीम इंजन में हम बोलते हैं कि एफिशिएंसी इज वेरी लेस देयर इज अप टू 12 टू 16% 12 to 16 percent. Whereas in case of petrol engine, in case of petrol engine, we say the efficiency is up to 26 percent. Up to 26 percent. Whereas in case of diesel engine, diesel engine efficiency is up to 40 percent. 40 percent of efficiency is there. So generally we say that practically, practically we get efficiency up to 55 percent. उससे ज़्यादा वे एफिशिएंसी हमको नहीं मिलता है. okay so this is all about heat engine so to revise i in simple word i can say the heat engine kya tha it is a device which continuously converts heat heat into work to yahan pe heat kya hoga input aur jo work kya hoga yahan pe output okay and from <coughs> from this pv diagram indicate diagram i can write ki jo area area under pv ka hoga this area this area is nothing but the net work net work done Or I can write that is equal to Q1 minus Q2. That is heat supplied, heat supplied minus heat rejected. ये अपना कौन सा heat है? ये supplied है. Heat supplied and here Q2 is nothing but heat rejected. Heat rejected. दोनों का जो difference आएगा, that is nothing but net heat involved in the process and that is equal to net work. Okay. 
एंड एफिशिएंसी का फॉर्मुला इज सिमिलर टू कार्नोट साइकिल कार्नोट इंजन जैसा ये सेम टू सेम है 1 minus q2 by q1 is equal to 1 minus t2 by t1 and we cannot have efficiency is equal to 100% and efficiency is equal to 0 ka matlab kya bakwas kuch hai nahi engine is kaam ka hi nahi hai okay so this is all about heat engine okay thank you